Hello, hello mes pommes d'amour Aujourd'hui, c'est une vidéo défi que je vous propose. Donc, c'est la chaîne Un Thé à Montréal qui m'a contactée et qui m'a proposé de relever un défi. Mon défi était de réaliser une recette marocaine et elle, une recette turque. Sa chaîne est géniale, elle propose des recettes simples, faciles à réaliser et très savoureuses. La cuisine marocaine est favorisée, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Pour ma part, j'ai décidé de réaliser des gâteaux simples et faciles à base de noix de coco et de confiture de framboise. Allez mes pommes d'amour, passons à la recette Pour les ingrédients, on aura besoin de 125 g de beurre, de 125 g de sucre, d'un œuf, d'un sachet de levure chimique et d'un sachet de sucre vanillé, d'une pincée de sel, d'une cuillère à soupe de fleur de maïzena et de 250 g de farine. Pour la décoration, on aura besoin de 40 g de noix de coco râpée et de 100 g de confiture de framboise. On va réaliser la pâte. Pour cela, je prends le beurre à température ambiante donc que je mets dans mon bol. Ainsi que le sucre. Et je commence donc à battre l'ensemble pour bien imprégner les deux. Voici ce que vous devez obtenir. Ensuite, je vais y ajouter l'œuf. le sachet de sucre vanillé, la maïzena, et le sachet de levure chimique. Je mélange le tout et j'ajoute ma pincée de sel. Et enfin, J'y ajoute petit à petit la farine. Voici la pâte obtenue. J'enlève la feuille pour vous montrer. C'est une pâte qui ne colle pas et qui est bien facile à utiliser. Je vais maintenant passer au dressage. Donc en formant de petites boules que je vais faire cuire. Comme je le dis à chaque vidéo, c'est à vous de juger la grosseur des gâteaux. Donc plus c'est petit, plus c'est mignon je trouve. Donc à vous de voir A l'aide d'un ustensile, donc moi j'utilise un couteau. Donc je forme le trou qui est au milieu des gâteaux, comme ceci. Mes gâteaux sont prêts à aller dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Voici mes petits gâteaux à la sortie du four, donc bien dorés. Je vais les laisser refroidir afin de m'attaquer à la décoration. A l'aide d'un pinceau, donc je badigeonne l'ensemble des gâteaux avec la confiture de framboise. Vous pouvez également utiliser d'autres confitures, c'est à vous de juger. Je sais que ça se fait également à l'abricot ou à la fraise. Par la suite, je vais passer un par un mes gâteaux dans la noix de coco râpée. Et enfin, je termine par mettre une petite cuillère de confiture de framboise au milieu. Voici ma petite vidéo défi terminée. Merci de l'avoir visionnée. Je remercie également la chaîne Un Thé à Montréal de m'avoir proposé ce défi. Dites-moi en commentaire mes pommes d'amour si j'ai réussi ou pas le défi. Abonnez-vous à sa chaîne, elle est superbe. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao